সবার কি দর্শক আসসালাম আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরি ফনস্টানে স্বাগত জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক দেখতে দেখতে 10টি বছর প্রায় শেষের দিকে চলে আসলাম আর কয়েকটা মাস পরেই আমরা চলে যাব 11 বছরের পদার্পণ এই 11টি বছরের পদার্পণ বলতে মনে সাহস এসে যায় যে আপনারা আমাদের সাথে সব সময় ছিলেন আপনারা আছেন এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আপনারা সাথে থাকবেন দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি মূলত ইউকে প্রপার্টি নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি ইউকে গত এক সপ্তাহে অথবা গত মাসে কি ঘটছে ইউকে প্রপার্টি মার্কেটে সব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলে থাকি এবং কথা বলার জন্য আমাদের সাথে যিনি রয়েছেন যার নামকরণ এই অনুষ্ঠানটি তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি কাজী আরিফ ভাই চলুন দেখি কাজী আরিফ ভাই কেমন আছে কাজী ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আশরাফ ভাই আছি ভালো আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইট লুকস গুড মাশাআল্লাহ थैंक यू सेम टू यू আপনি আমাকে তো শেয়ার করতে কোনো রকম লাগছে আজকে যদি কয়েকটা পর্বের আমরা লাইভে আসছি সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবার প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে লন্ডন রেড ব্রিজ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কাজী আরিফ আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন আজকে আমরা কথা বলবো আমি যেভাবে প্রোগ্রামটা ডিজাইন করেছি ইন জেনারেলভাবে লাস্টের দিকে যতগুলো আপডেট আছে যেহেতু অনেক অনেক চমকপ্রদ বিভিন্ন তথ্য আপনার কাছে আশা করি তুলে ধরবো আজকে তো আপনার সাথেই থাকবেন ইনশাল্লাহ কথা হবে চলে আসছি আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক কথা বলতেই চলে আসে যে এই অনুষ্ঠানের সমস্ত কিছুর দায়ভার কিন্তু আমাদের সাথে আপনাদের নিতে হবে কিভাবে নেবেন সেটা হলো যে আমরা যখন আমরা লাইভে থাকি আপনারাও আমাদের সাথে লাইভে আসতে পারেন এবং লাইভে আসতে হলে আমাদের স্ক্রিন নিচে একটি নাম্বার দেখতে পাবেন যে নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন আপনি আমাদের সব সময় কথা বলেছেন বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন আর এইভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আশা করি আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানটা তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করে থাকি এবং প্রত্যেকটি ভাগেই কিন্তু আপনাদের প্রায়োরিটি আপনাদের প্রায়োরিটি বলতেই আপনারা যখন খুশি তখন ফোন করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের ফোনটা এন্টারটেনমেন্ট করব এবং আমাদেরকে ফোন করতে হলে স্ক্রিনে যে নাম্বারে ফোন করবেন আমাদের টেক্সট নাম্বার রয়েছে এবং আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটিও রয়েছে দর্শক আমরা প্রথমেই চলে যাচ্ছি আমরা নিউজ বুলেটিন নিয়ে এবং নিউজ বুলেটিনে প্রথমেই বলেছি যে গত এক সপ্তাহে বা গত এক মাসে কি হলো সব কিছু কিন্তু আরিফ ভাই অনেক সময় ব্যয় করে এগুলো জোগাড় করে নিয়ে আসেন চলুন দেখি আরিফ ভাই কী নিয়ে আসছেন আমাদের জন্য আরিফ ভাই থ্যাংক ইউ অশোক ভাই চেষ্টা করছি এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করব প্রথমে যদি আপনি মনে কিছু না করেন আমার আমার কোনো উপায় নেই আপনি তো গত দশটা বছর ধরে আমার সাথে মানে এই হিসেবে সহযোগিতা করে আসছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আই এম রিয়েলি গ্ল্যাড আলহামদুলিল্লাহ সো ফর ইউ ডুইং ভেরি গুড উইথ মি যেটা আমার এই অনুষ্ঠানের অর্নামেন্ট হিসেবে আপনাকে আমি মাঝে মাঝে বলে ফেলাই আর কি মাইন্ড করেন না বা আপনাকে যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের কিছুদিন হয়তো রিপিট প্রোগ্রাম গেল তো এর মধ্যে কিন্তু আমাদের অনেক জিনিস আপ টু ডেট আছে ইনক্লুডিং আমাদের কিং চার্লস থ্রেট স্পিচের মধ্যেও কিন্তু প্রপার্টি রিলেটেডের জিনিস আছে সেগুলো রয়েছে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে কি যে আমি কোনটা দিয়ে আসবো কোনটা দিয়ে শুরু করবো মানে লেটেস্টটা দিয়ে নাকি পিছন দিকে এসে আপনার কাছে কোনটা মনে হচ্ছে আমার মনে হয় যে আপনি স্টার্ট উইথ লেটেস্ট দেন উই ক্যান গো ব্যাক অ্যান্ড রিকল থ্যাংক ইউ আই ওয়াজ থিঙ্কিং দ্য সেম এস ওয়ার বাট আমি চেক করে নিলাম পাশাপাশি দর্শক আপনার কাছে প্রথম যে কথাটা মানে বলছিলাম যে কোনটা দিয়ে শুরু করবো আশা ভাইকে আপনারা প্রথমেই আপনাদের যেটা দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগামী পরশু দিন আমাদের নতুন চান্সেলার আমাদের এখানে যে কি হচ্ছে অটোম স্টেটমেন্ট যেটা বলা হয় যে প্রতি কোয়ার্টারে হয়ে থাকে নতুন চ্যান্সেলার হিসেবে সে বক্তৃতা মানে বিভিন্ন জিনিস পার মানে পেশ করবে সেই ক্ষেত্রে যেটা থাকছে আমাদের প্রপার্টি রিলেটেড যেহেতু প্রোগ্রামটি তো প্রপার্টি রিলেটেডের কিছু জিনিস আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরছি এভাবে যে কিভাবে ফোরকাস্ট করা হচ্ছে আমি চেষ্টা করছি অনেক অ্যানালাইসিস করে যেহেতু প্রপার্টি লাইনে বিজনেস করি অনেক সুদীর্ঘ বিশ বছর তারপরেও থাকছে যে আমাকে আপনাদের এই ভালো লাগা অনুষ্ঠানে আমাকে অনুপ্রাণিত করে আপনাদের পছন্দে প্রোগ্রামটি রান হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি যতক্ষণ 
ইনফরমেটিভ আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি সেটা জন্যই কথাটা আসছি তো উনি যেটাকে প্ল্যান করেছেন এভাবে দেখা যাচ্ছে যে তার আবাস দেখা যাচ্ছে অবভিয়াসলি এখানে কথা থাকে সেই উপাত্ত সংগ্রহ করে স্ট্যাটিস্টিক্স করে বিভিন্ন রকমের যারা প্রপার্টি স্পেশালিস্ট ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে আছেন এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে যে ধারণা করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রপার্টির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ তথ্য উনি দিবেন যেটাকে অ্যাগেন বলছি এটা আশা করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স আমরা যারা প্রপার্টি কিনছি আমরা যেসব ল্যান্ডলোড আছি বাই টু লেটেড ল্যান্ডলোড তারা যে ক্যাপিটাল গেন মানে ট্যাক্স যখন বাড়ি বিক্রি করছি সেই ক্ষেত্রে কীরকম ধরনের ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে এর জন্য একটা ভালো একটা নতুন মানে নিয়ে আসবে নতুন আইন নিয়ে আসবে দেখা যাচ্ছে সেটা থাকছে যে ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটাকে রিডিউস করা হবে এখন কথা থাকছে কতখানি রিডিউস করা হবে এটা নিয়েও কিন্তু মানে কথা চলছে কিন্তু আবাসে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল জিনিস যেটা হবে এখানে কথা থাকছে এভাবে যেসব ল্যান্ডলোড আমরা আছি আবার সেইসব ল্যান্ডলোড যদি আমরা মানে আর এক ল্যান্ডলোডের কাছে প্রপার্টি বিক্রি করি এবং সার্টেন পরিমাণে টাইম পর্যন্ত যদি তাকে সেই প্রপার্টিটা রাখা হয় তখন থাকবে যে এই এই ধরনের একটা স্কুমি এই ধরনের একটা সুযোগ মানে আসবে আমরা যারা ল্যান্ডলোড আছি তাদের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল রিডিউস হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে এখন যে জিনিসটা আসছে এখানে আরও ভিন্ন ভিন্ন ফর্মেটে মানে আশা প্রকাশ করা যাচ্ছে এভাবে যে আমরা যারা ফার্স্ট টাইম বায়ার মানে হতে যাচ্ছি যারা মানে তাদের জন্য একটা সুখবর আসার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি সেটা কীরকম সেটা থাকছে এরকম ধরনের স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স আমরা যেটাকে বলি মানে ফার্স্ট টাইম বাড়ি হিসাবে সেটাকে মানে বাড়ির যে মানে অ্যাট দ্য মোমেন্ট যে একটা ক্যালকুলেশন আছে যদি ওটা আপনারা অনলাইনে গুগল করে দেখতে পারেন যে আপনি কত দামের বাড়ি কিনছেন কোন পর্যন্ত আপনাকে কতটুকু ট্যাক্স দিতে হচ্ছে হচ্ছে না সেটা থাকছে যে এটাকে বাড়িয়ে দিয়ে যে চারশো পঁচিশ হাজার পর্যন্ত বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে আপনাকে মানে স্ট্যাম্পিউটি ল্যান্ড ট্যাক্সটা দিতে হবে না তো যদি এভাবে চলে আসি যে এটা ফার্স্ট টাইম বাড়তির জন্য বিশেষ একটা জিনিস থাকবে চলে আসবে তাই সেক্ষেত্রে আমরা যারা কোনো কারণে পিছিয়ে আছি স্পেশালি তাদের জন্য গুড নিউজ এখানে কথা থাকছে গ্রেটার ইউকের প্রেক্ষাপটে কিন্তু এই জিনিসটা আসবে এটা ছিল আপনাদের মানে সেকেন্ড ফরম্যাটে বুঝিয়ে দেয়া আমি চলে আসছি আশা ভাই এগেন ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আরিফ ভাই ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স নিয়ে কথা বলছিলেন দেখে আমাদের সাথে একজন দর্শক রয়েছেন কেমন আছেন উনি আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম সালাম আমি প্রশ্ন করতে পারি প্লিজ প্রশ্নটি বলুন আমার প্রশ্ন হলো যে আমার প্রশ্ন হলো যে আমার মর্গেজ আছে 27000 কোভিড 19 এর আগে থাকতে হয় জানতে হয় তো আপনি অ্যাটিগ্লেন্স যেটা আপনার মানে জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে আপনার কোভিডের আগে আপনার টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাউন্ড মর্গেজ ছিল সেটা বেড়ে এসে ফোর্টি থাউজেন্ডে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং আপনি এখানে মর্গেজ দিচ্ছেন না এখন যে জিনিসটা থাকে আমি আপনাকে প্রথমেই বলবো আপনি একজন প্রফেশনাল মর্গেজ অ্যাডভাইজারের স্বর্ণপূর্ণ হবেন তারা আপনাকে স্পেসিফিক শুনে বলতে পারবে কারণ এমন একটা বিষয় মর্গেজ এটা এখন অনেক কিছু জানার জিনিস থেকে যায় তারপর অ্যানালাইসিস করে সেখানে তারা প্রপার হয়েতে কথা বলতে মানে বলতে পারবে তো আমি যেটা আপনাকে বলবো যে আপনি প্রথমেই আপনি একজন ভালো মর্গেজ অ্যাডভাইজার স্বর্ণপূর্ণ হন তার সাথে কথা বলেন এটা থাকছে আপনার প্রতি প্রথম টিপস আমার পরে থাকছে এভাবে বলা যে আপনি 
যখন এই জিনিসটা প্ল্যান করেছেন যে মানে আপনি মর্গেজ পেমেন্ট দিচ্ছে না এখানে আপনি যখন মর্গেজটা নিয়েছিলেন তখন কিন্তু এখানে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আছে যদিও এখানে কথা আছে কথা ছিল এভাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে কোভিডের এই টাইমে মর্গেজ পেমেন্ট হলিডে নেওয়ার একটা বিষয় ছিল অনেক দিন ধরে ছিল সেটা সেটা অবশ্যই ল্যান্ডার যারা ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি যারা মর্গেজ দিয়েছে তাদের সাথে কথা বলে মানে জিনিসটাকে মানে সেট করা অনেকেই করেছে মানে আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনরা তো এখানে থাকছে এভাবে যে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি কোন ফর্মেটে কথা বলেছেন না বলেছেন আপনি পরে আপনার সে পেপারটা আসছে এই পেপারটা আসার প্রেক্ষাপটে আপনাকে ওয়ার্নিং দিয়েছিল কি না আপ অ্যান্ড ডাউন আবার আপনার সলিসিটারের কথা বলছেন আপনার সলিসিটার এখন যেই হোক না কেন সে যে পার্টিতে হোক না কেন আপনার সলিসিটার এই ক্ষেত্রে কোন সলিসিটার হিসেবে আসে আমি ঠিক জিনিসটা ওভাবে বুঝতে পারিনি তবে আপনাকে বলবো যে আপনি মানে কাইন্ডলি আপনি একজন ভালো মর্গেজ অ্যাডভাইজার স্বর্ণপূর্ণ হবেন আবার থাকছে এভাবে যে মানে আমি হয়তো আপনার আরও কথা শুনলে আরও কিছু হয়তো টিপস দিতে পারতাম পাশাপাশি তো আপনাকে থাকছে যে প্লিজ একটু দেখে নেবেন তারপরে আলোচনার প্রেক্ষাপটে প্রপার্টি স্পেশালিস্টরাও কিন্তু অনেক সময় গাইড দিবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজারও আছেন তারাও দিতে পারবে অনেক সময় প্রপার্টি লয়ার কিন্তু আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবে বিভিন্ন টিপস দিয়ে তো এখন আসছে যখন নেগোসিয়েশন করা তার সাথে করে যদি সেট আপে আসা হয় আবার আসছে যে আপনার বাড়ির দাম অনেক বেশি যে কথা আপনি বলেছেন সেই ক্ষেত্রে আবার হচ্ছে যে আপনি ঠিক রিমর্গেজও করতে পারেন অন্য ল্যান্ডারের কাছে যেতে পারেন কোন ফর্মেটে আপনার কোন সার্কমস্টান্স আছেন যদিও এখানে একটা কথা আপনি হয়তো এভাবে আসেনি অথবা বলা হয়নি আমি বুঝতে পারিনি যে এটা আপনি নিজের ঘরে থাকছেন দেখে কথা নাকি যেটা বাই টয়লেটের প্রপার্টি যাই হোক মোড়ের সিমিলার শর্ট অফ থিং থাকবে আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কিছু বলার থাকে জানার থাকে প্লিজ ট্যাক্স এবং ইমেল তো আছেই জানাবেন ভালো থাকবেন আপনার প্রতি শুভকামনা রইল থ্যাংক ইউ কলে ধন্যবাদ আরিফ ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই এই সাম আপ করেন এভাবে যে আপনাদের বুলেট পয়েন্ট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন ইনে নাটসেল বাট ওনার সাথে যদি আপনারা কথা বলতে চান দর্শক আপনারা যদি কথা বলতে চান যোগাযোগ করতে চান আপনার যে স্ক্রিনে নিচ্ছে যে টেক্সট নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই টেক্সট নাম্বারে আপনারা ইউ ক্যান মেক অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট থ্রু টেক্সট এবং উনি বারবার আপনাদের স্মরণ করে দিচ্ছি যে ওনার সাথে দেখা করলে টাইম দিলে উনি কিন্তু সেই টাইমের কোনো ইন রিটার্ন দ্যার ইজ নো মানি ইনভলভিং দেয়ার সো এ উনি কমিটির জন্য ফ্রি অফ চার্জে উনি ওনার সময়টা দিচ্ছেন অ্যাজ এ চ্যারিটি ওয়েতে আবার চলে আসবো আপনাদের কাছে আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই আমাদের হাতে লেস দেন থ্রি মিনিটস আছে সুন্দর করে বলার জন্য কতক্ষণ আছে থ্যাংক ইউ দর্শক বুঝতে পারছেন আমাকে আসলে মানে মানে ইনফরমেটিভ প্রোগ্রাম আমাকে আপনাকে দিতে হচ্ছে তথ্যমূলক এবং অ্যাকুরেসি দেওয়ার বিষয় থাকছে অনেক সময় আছে যে হ্রাস করে কথা বলা যায় না হ্রাস করে শেষ করা যায় না আমার টাইম ফ্রেমেও কিন্তু আমাদের সেবে চলে আসছে যেভাবে বলছিলাম আমাদের চ্যান্সেলার যে টার্ম স্টেটমেন্ট দিবে আগামী পরশু দিন তাতে প্রপার্টির ক্ষেত্রে কি কি ধরনের রিলেভেন্ট জিনিস আসছে সেটা নিয়ে তথ্য আভাস মানে ফিউচার ফোরকাস্ট নিয়ে আসছি এই বিষয় বলার জন্য এখানে থাকছে যে আপনার যে দুটো পয়েন্টের কথা বলেছি পাশাপাশি আরও কিছু আছে আমরা অনেকেই জানি যে মানে এই হাউজিং বেনিফিটের যে অ্যালাউন্সেসগুলো সেটা অনেক দিন ধরে কিন্তু আপ টু ডেট করা হয়নি তো সেক্ষেত্রে এখানে তিনি মানে জিনিসটাকে তথ্য তুলিয়ে ধরবে যেটা আশা করা যাচ্ছে সেই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কাউন্সিলে হাউজিংয়ে আমরা যারা কাউন্সিল বেনিফিট মানে নিচ্ছি মানে হাউজিং বেনিফিট তারাও সেক্ষেত্রে আপ টু ডেট আপনারা হবেন হয়তো দেখবেন যে শুন এটা আসছে তবে একটা কথা যে কথা না বললেই নয় আমি একটুখানি মানে অন্য ফর্মে কথা বলতে চাচ্ছি এইভাবে যে বুঝতে হবে সরকার পরিবর্তন আমি আসছি মানে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে একটু পরে বাট এই ক্ষেত্রে বলে রাখছি যে সামনে নির্বাচন আসছে আগামী বছরে তো এখন যে সাফলিং রিসাফলিং যাই হলো না কেন অথবা হতে যাচ্ছে এটা হচ্ছে সবসময় পলিটিক্সের একটা ভিন্ন মাত্রা স্টেপ নেয়া তো সেখানে আসছে যে এটা মানে এই কীভাবে থাকে এখন সরকারি দল হোক আর বিরোধী দলই হোক যখন যে সরকার যেখানে থাকছে তারা বিভিন্ন স্টেপসগুলো নিয়ে আসে ডিজাইন করা থাকে এভাবে যে মোটিভেট করার জন্য সামনের নির্বাচনে তারা যেন সেই ধরনের তাদের পদক্ষেপটা রাখতে পারে আমরা সামনের নির্বাচন এবং আমরা সামনের নির্বাচন নিয়ে কথা বলবো আবার ব্যাক করে এসে আমরা দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকে চলে যাচ্ছি সময় তো দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শহীদ কাজী আরিফ 
আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করতে চান রিগার্ডিং প্রপার্টি প্লিজ ডু গিভ আস এ কল এন্ড টক টু আরিফ ভাই লাইভ এবং আমাদের গত প্রায় উই আর হেডিং টু দ্য ইলেভেন্থ ইয়ার্স অ্যান্ড এই এগারো বছরের কাছাকাছি সময়ে আমাদের প্রচুর লাইভ প্রোগ্রাম হয়েছে দর্শক এবং প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম কিন্তু চলে গেছে ফেসবুক এবং ইউটিউবে বিশেষ করে ইউটিউবে যে আপনারা যদি লিখেন প্রপার্টি শো উইথ কাজিরেব তাহলে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান ডেট বাই ডেট চলে আসবে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আমরা সেই প্রশ্নগুলো উত্তর কিন্তু সেখানে রয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমাদের বিভিন্ন টপিকস ওয়াইসে আছে সে টপিকস ওয়াইসেও আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন সো প্লিজ বি উইথ আস অ্যান্ড লেটস গো টু আরিফ ভাই আরিফ ভাই হবট দ্য নেক্সট বুলেটিন থ্যাংক ইউ আশা ভাই সুপ্রিয় দর্শক আমার কাছে অলরেডি মানে কিছু ইমেল ট্যাক্স আছে আমি একটা সুন্দর ট্যাক্স গ্রহণ করতে চাচ্ছি আশা ভাই প্লিজ একটু মানে অন্যরকমের আপনি লিখেছেন আপনি আমাদের প্রোগ্রামটা লাইক করেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি বলেছেন এখানে যে আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আসছেন এ দেশে আপনি পড়ালেখা শেষ করেছেন এবং টু ইয়ার্স ওয়ার্ক পারমিট আপনার আছে ক্যান আই বাই আ হাউস নাম্বার ওয়ান পয়েন্টে আসছে এবং আপনি আবার একটা প্রশ্ন মানে পাশাপাশি লিখছেন যে আপনার ফ্রেন্ড এখানে কেয়ার ওয়ার্কার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে ইজ গ ফাইভ ইয়ার্স ভিসা ক্যান হি বাই দ্য প্রপার্টি সুন্দর প্রশ্ন আমরা যারা স্পেশালি এভাবে আসছি বিশেষ সেটা আমরা অনেকেই এটা জানি না যারা জানি তো ভালো কথা আমরা যারা জানছি না তাদের জন্য কথা বলা স্পেশালি আপনার এই সুন্দর পয়েন্টের জন্য মানে প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি থাকছে এভাবে যে আপনি যখন এদেশে স্টুডেন্ট আছেন আপনি ওয়ার্ক পারমিটে আসলেন সেখানে যে জিনিসটা থাকে ইনক্লুডিং আপনার ওই ফ্রেন্ডের যে মানে কেয়ার ভিসা অথবা ওয়ার্ক পারমিট হিসেবে আছে হ্যাঁ আমরা মানে প্রথম আনসার এইভাবে আসছি আমি যেটা বলবো যে হ্যাঁ আপনি পাবেন তো এখানে কথা হচ্ছে যে আপনার সার্কমস্টান্সেসের প্রেক্ষাপটে কোন কোন ল্যান্ডার ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি আপনাকে এই লোনটা দিবে কতটুকু পরিমাণে ডিপোজিট আপনি পাবেন সেটাও একটা ফ্যাক্টর থাকছে তো আপনার কাছে মানে বলা এভাবে যে আপনার কে যেতে হবে স্পেশালি প্রফেশনালভাবে মর্গেজ অ্যাডভাইজারের কাছে যেখানে যে আপনি তখন আপনার যখন বিভিন্ন ডাটা ইনফরমেশনগুলো দিবেন তখন দেখা যাবে যে তারা আপনাকে বলে দিবে কারণ ব্যাপার থাকছে আপনি অনেক সময় আপনি নিজের ব্যাংকের সাথে কথা বলতে পারেন যখন আপনি যাবেন ব্যাংক স্পেশালি হাই স্ট্রিট ব্যাংক কথা বলছি আবার অনেক প্রাইভেট ল্যান্ডার আছে বিল্ডিং ব্যাংক সোসাইটি আছে তারা কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট থাকলেও না থাকলেও কিন্তু আপনাকে সহযোগিতা করবে মনে রাখতে হবে এটা যে এক একটা প্ল্যাটফর্মে আপনি যখন যাচ্ছেন তখন আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি যাওয়া হচ্ছে আপনি যখন মর্গেজ অ্যাডভাইজার ব্রোকারের কাছে যাবেন মর্গেজ ফার্মের কাছে যাবেন অবশ্যই ভালো করে দেখে নেবেন যাওয়ার আগে কার সাথে যাচ্ছেন কি করছেন তার কীরকম ধরনের গুডউইল আছে কীরকম ধরনের রেফারেন্স আছে কি না সেটা একটা ফ্যাক্টর এখানে আপনি অনেকেই পাবেন তো আপনাকে দেখে নিতে হবে রাইটভাবে সিলেকশন করতে হবে একটা বিশেষ বিষয় তখন আপনার এই ডাটার প্রেক্ষাপটে দেখা যাবে যে আপনি তখন কিছু কিছু ল্যান্ডার আপনাকে দিচ্ছে হ্যাঁ কতটুকু পরিমাণে আপনি আপনি ফার্স্ট টাইম বাহার হিসেবে যদি যাচ্ছেন কিনতে সেটা একরকমের আপনি কতটুকু পরিমাণ ডিপোজিট দিতে হবে আবার কতটুকুভাবে আপনি মানে এটাকে এক্সটেন্ড করবেন আপনার ভিসার স্ট্যাটাস কী হবে তো সেই ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করবেন ল্যান্ডার টু ল্যান্ডার ভেদে কিছু কিছু ল্যান্ডার দিবে আছে সেটা মার্কেটে আবার আসছে যে আপনি মানে অনেক সময় কিন্তু অনেক সময় পাবেন না বা কিন্তু ডিপোজিট পরিমাণটা একটু সাধারণত বেশি হয়ে থাকে পাশাপাশি তো আছে এভাবে যে আপনার ক্রেডিট স্কোর কীরকম আপনি করেছেন কীভাবে আপনি আছেন দ্যার ইজ সো মেনি ফ্যাক্টরস অ্যারাউন্ড দেয় তো আপনার প্রতি টিপস থাকবে প্লিজ আপনি আপনি একজন ভালো প্রফেশনের স্বর্ণপূর্ণ হবে থ্যাংক ইউ কলার মানে সরি যে ট্যাক্স করেছেন ভাইয়ের প্রতি আমি চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই মধ্যে মধ্যে আমার প্রশ্ন জায়গাকে যে আপনি আলহামদুলিল্লাহ ইউ আর ডুইং গো গুড টু দ্য কমিউনিটি ফর লাস মোর দ্যান এইটিন ইয়ার্স ইউ আর ইনভলভ অ্যান্ড আফটার ডুইং অল দোজ থিংস হাউ ইউ ম্যানেজ টু কাম অ্যান্ড ডু দিস প্রোগ্রাম এভরি উইক সুন্দর প্রশ্ন আশা ভাই ব্যাপারটা হচ্ছে মানে বিশ বছর ধরে প্রপার্টি লাইনে বিজনেস করছি এটা আপনাকে একটুখানি কারেকশান এটিন থেকে একটু বললাম এবছরে যেটা পদার্পণ করলাম আমি মিডেলে এখন আসছে যে এটা আমার একটা কাজ মানে ঠিক আছে প্রফেশন হিসেবে আছে বিজনেস হিসেবে যেটা আছে পাশাপাশি আসছে যে আমি মানে যদি একটুখানি মানে সময় নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম যে কমিউনিটি কাছে কিছু জিনিস আমার এক্সপিরিয়েন্স আমার বিভিন্ন রকমের জিনিসগুলো ওয়াইন নট 
আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি ভাই বোনদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেটা আই ডোন্ট মাইন্ড টু শেয়ার মাই থিং আমি আপনি তোমার সাথে থেকে আছেন এই পর্যন্ত প্রায় ফোর হান্ড্রেড এফিসিড আমরা পর্ব করেছি তো সেখানে বিভিন্ন সময় আসছে যে আমি দেখেছিলাম প্রথমে ছিল একটা মানে ইসের মতো প্ল্যানের মধ্যে যে দিব পরে আসছে এটা যে ফর্মিং টাইম এভাবে মানে চলে আসছে যে ওয়াই নট টু কন্টিনিউ মোর আমি মাঝে মাঝে এরকম হয়েছে যে এত বিজি থাকি পারি না তারপর পারতে বা প্রতি সপ্তাহে প্রোগ্রাম করা ইটস নট ম্যাটার অফ জোকস দ্যাট দ্যাট দ্য ওয়ে অলদো মানে সম্পূর্ণ ইনফরমেটিভ আপ টু ডেট দেওয়া জিনিস এবং লাইভ প্রোগ্রাম করা ইটস নট রেকর্ডেড প্রোগ্রাম তো সেখানে থাকে এভাবে যে আমাকে ওইটা এখনও আমাকে টানে এভাবে শখের বিষয়ে যে আমার কমিটিভাবে আমি দিতে পারছি যেটা আমি মানে পার্সোনালি ফিল গুড এরকম ধরনের যে মানে এটা ওয়াই নট আমি টু বি কন্টিনিউ চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত পারি বেঁচে থাকে ইনশাল্লাহ এটা হচ্ছে আপনার ওই সেন্সে বলা আর কি আপনি বলছেন আর আমার মনে হচ্ছে যে গত দশটি বছরের মধ্যে কিন্তু উই ফেস লট অফ অবস্ট্রাকশনস লট অফ চ্যালেঞ্জেস ফ্রম দ্য কমিউনিটি ফ্রম আওয়ার ওন প্রবলেমস সো মেনি থিংস দর্শক কথা বলতে গেলে অনেক কথা চলে আসবে বাট ইটস নট দ্যাট ইজি টু মুভ অন অ্যান্ড আপনাদের ভালোবাসায় বেশি ছিল বিধায় আমার মনে হয় যে উই আর স্টিল মুভিং এ হেড আদারওয়াইজ ইট ইজ ভেরি টাফ বিকজ এভরিবডি ইজ নট হ্যাপি টু ডুইং দিস কাইন্ড অফ শো বাট ইট ইজ টোটালি চ্যারিটেবল ইজ নাথিং ইজ কামিং আপ ফ্রম দেয়ার এনিথিং সো আপনারা আমাদের সাথে আছেন ইনশাল্লাহ আমরাও আপনাদের সাথে থাকব আর অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাদের যে দোয়া আমরা পাই that's a uh, that's cost more than a million so we we are not bothered that's all what we are going through in between uh, so asha kori bhabei amader sathe thakben ai bhai poroborti sure uh, thank you asha bhai ami ektu jante jabo apnar kache je koto khon ache amader break almost 7 minutes seven yes, thank you so much doshok apnara hoyto janen je goto 13 november amader uh, prime minister rishi sunak তার ক্যাবিনেট কে বিভিন্ন রকমে চেঞ্জ করেছে এখানে স্যাক হয়েছে আপনারা এই জানেন আপ টু ডেট এবং নতুন করে আসছে আমি যে কথাটাতে আসছি আমি অত ডিপের পার্টি আমি প্রপার্টি রিলেটেড নিয়ে কথাটা বলতে যাচ্ছি এইভাবে যে এখানে যত রিসাফল হলো তার ক্যাবিনেটের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের ইভেন লাস্ট প্রাইম মিনিস্টার ডেভিড কামরানও কিন্তু এখানে আসছেন সামথিং ডিফারেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সবার কাছে এই ভিন্ন রকমের প্রশ্ন যে একজন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন সে আবার ক্যাবিনেটে এসে একজন মিনিস্টারিয়াল জব করছেন কোন ফর্মেটে কীভাবে তো যাই হোক এটা একটু আলাদা পার্ট বাট তারপরে আসছে যে আমি এটা একটুখানি ডিপে ওনার কাহিনি নিয়ে বলবো প্রপার্টি লিটি উনি কী করে গিয়েছিলেন যখন উনি পদত্যাগ করেছেন তো প্রথম চলে আসে আমাদের যে ঋষি সুনায়ক যে হাউজিং সেক্টরে যে হাউজিং মিনিস্টার উনি নতুন মানে একজনকে স্যাক করেছেন নতুন হাউজিং মিনিস্টার আসছে লি উনি এখানে অ্যাজ এ এখন হাউজিং মিনিস্টার হিসেবে জয়েন করেছে যদিও সে অনেক আগে বলা যাবে না বাট বছর খানিক আগে উনি আবার এই হাউজিং সেক্টরও কিন্তু ছিল লিস্ট রাস্টের সময় আপনার মনে আছে কি না আপনাদের যারা হয়তো এই লাইনে জানেন যে হাউজিং মিনিস্টার হিসেবে তো তাকে এখানে এনে যদিও সে অন্য ফর্মেটে ছিল তাকে এখানে হাউজিং মিনিস্টার হিসেবে নতুন করে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে এখন আসি যদি এভাবে যে তার ভিশন মিশন কি এখন স্বভাবতে আমরা বুঝতে পারি যখন অনেক সময় ট্রান্সফার শিফটিংগুলো এখানে ক্যাবিনেটে যেগুলো চেঞ্জ হয় সেখানে যখন এভাবে আসে যে কে কোন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স অবশ্যই সেটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর আবার কেউ যদি কখনো আগে থেকে থাকে সে যদি আবার ওই ফর্মেটে আবার ব্যাক করে অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি আবার চলে আসে সেক্ষেত্রে লি যে আসছে আবার হাউজিং হিসেবে এখন এখানে কিছুটা আসার জনক কিছু দেখা যায় যাবে যেহেতু উনি লাইনে করেছে আবার উনি ব্যাক করেছে এটা ছিল আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া এভাবে যে তার কাছে নতুন সেক্টর হিসেবে না যেহেতু এই লাইনে সে ছিল আগে এটা থাকছে আপনাদের কাছে বলা আর পাশাপাশি আমি আবার শর্ট শর্ট বোল্ডটা আসে ভাই আপনি শুধু সাউন্ড দেবেন যখন এই ফিনিডিট আপনাদের কাছে আরও মানে তথ্য দেয়া মর্গেজের ক্ষেত্রে আমরা যারা এখন দেখছি আপনারা জানেন গত দশ দশ দিন আগে অ্যাপ্রক্সিমেটলি যে আমাদের যে ইন্টারেস্টেড ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের যে বেজ রেটটা 
আবার মানে সেটা আপনারা দেখেছিলেন বলে আমার বিভিন্ন ভিডিও ফোটেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে মেবি যে আমি কথা বলেছিলাম যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের রেটটা কি আবার থাকবে কি না তো সেটা হয়তো মানে ওই সময়ের সাথে সাথে গত প্রোগ্রাম মানে গত সপ্তাহে ওটা দিতে পারিনি তো এটা থাকছে এভাবে বলার জন্য যে এখন পর্যন্ত স্টিল হায়া আপনারা জানেন যে সেই ফাইভ পয়েন্ট টু ফাইভে আছে গত পরপর দুই দুই বারে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের রেটটা সেখানে একটু আশাজনক কিছু দেখা যায় আমরা স্পেশালি যারা লোনে আছি অথবা আমরা যারা স্পেশালি মানে মর্গেজের ক্ষেত্রে আসি যেটাকে আবার আপ হচ্ছে না আপনারা জানেন এটাও যে যেটা আপনার কোভিডের পরের কাহিনী আবার আসছে যে ইউক্রেনের যুদ্ধ আবার এখন মিডল ইস্টের আনাক যুদ্ধ তো সেই ক্ষেত্রে প্রপার্টি সেক্টর কি ইম্প্যাক্ট পড়ে না পড়বে না অবশ্যই পড়বে যেটা ছিল কথা আমি বলে আসছিলাম আপনাদের কি মানে যখন ইউক্রেনের যুদ্ধ লাগে যেটার প্রতি অ্যাফেক্ট প্রপার্টি সেক্টরে ইউকেতে বিএসলি আমি কথা বলি ইউকে নিয়ে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশে একমাত্র পায়নিয়ার প্রোগ্রাম এখন স্টিল আছি এবং চালাচ্ছে আমি চেষ্টা করি বিভিন্নভাবে আপনাদের তুলে দেওয়ার ধরা এভাবে বলতে চাচ্ছি এভাবে সেই এফেক্টটা মিডল ইস্টের যে এখন যে কারণই হোক যেভাবে হোক না কেউ এটা একটা ইম্প্যাক্ট আসবে প্রপার্টির ক্ষেত্রে বেস্ট রেটের পরিবর্তনটা কি আবার সমূহ সম্ভাবনা আছে বাড়বে না কমবে যেন বুঝতে হবে এভাবে যে এগিন যে কথা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম আপনারা খেয়াল করেছেন বোধ হয় অনেকেই যে সামনে নির্বাচন এখানে হচ্ছে মানে দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ স্ট্র্যাটেজি সেট করা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সেক্টরে পৌঁছে দেয়া নির্বা মানে ভোট কালেকশনের জন্য সাধারণত তখন যে ক্ষমতায় থাকে তারা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে এটাও একটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল থিং এটা আছে ছিল থাকবে আপনারা বুঝতে পারছেন পরে চলে আসছে এভাবে হাউজিং প্রাইস ফল করেছে মানে যেটা গত অনুকতিকভাবে এখনও স্টিল ফলের মধ্যে আছে যেটা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট অন এভারেজ টু কম্পেয়ার উইথ এ সিক্স মান্থ গ্রো এটা থাকছে আর একটা আপ টু ডেট আপনার কাছে পৌঁছে দেয়া আবার যদি আমি এখন চলে আসি এভাবে বলার জন্য যে আমাদের ডেভিড ক্যামেরন যে ব্যাক করলেন এখানে তার কি ভূমিকা প্রপার্টি ক্ষেত্রে উনি লাস্টে যখন ডিজাইন করেছিলেন তখন উনি কি কথাগুলো বলেছিলেন যাওয়ার আগে আপনারা জানেন তখনও কিন্তু আপডেট দিয়েছি যে উনি বলেছিলেন যে যেটা আমরা বলি আর কি অনেক সময় কাউন্সিলের ঘরে থাকি আবার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন ঘর নিয়ে কথাটা বলছি এভাবে যে অ্যাসোসিয়েশন ঘরকে সমন্বয়ভাবে করে নিয়ে আসা হবে অ্যাজ লাইক এ ডিসকাউন্টেড রেট লাইক আপনার কাউন্সিলের প্রপার্টিগুলোর ক্ষেত্রে সেরকম ধরনের ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে সেটা ইমপ্লিমেন্ট আপনার যদি এখন ঘুরে আসেন দেখেন এখানে কত জন প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হলো আপনারা সবাই জানেন সেটা সেই ক্ষেত্রে ডেভিড কামরান এখানে আসছেন এবং অবভিয়াসলি যে জিনিসটা মানে এভাবে বলবো যে তার এই এই ক্ষেত্রেও তার এখানে কিছু অবদান থাকবে এটা সমালোচিত উনি হয়েছেন সে সময় এখন পর্যন্ত এটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি সেটার মধ্যে অসংখ্য প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ এটা ফ্যাক্টর সময় ফ্যাক্টর আবার হয়তো এখন কিছু কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে আপনার যতই অ্যানাউন্সমেন্ট প্রপার্টি বিষয়ে পাবেন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের কাছে সেগুলো তুলে ধরবো তালে তালে ধন্যবাদ আরিফ ভাই আপনি সব কিছুর মূলে যখনই বলবেন যে বেজ রেট কমতেছে দর্শক আমি সবাই খুশি এবং চেষ্টা করবেন যে সরকারের সাথে আতাত করে আপনি এই বেজেটটা কমানোর জন্য এটি আমি জাস্ট জোকিং দর্শক কে না চায় বেজেট কমুক এবং দ্যার ইজ এ মিলিয়ন্স অফ পিপল আর সাফারিং ফর দ্য মর্গেজেস ইচ অ্যান্ড এভরিবডি ইজ সাফারিং অ্যাট দ্য সেম টাইমস দ্য ইনফ্লেশন ইজ সো হাই ইজ এ রিয়েলি হার্ড টু কপ আপ Uh, to go ahead uh, with your daily life. Dashok, I want to say that just to remind you that uh, on our YouTube channel, you can subscribe to our YouTube channel, Facebook, you can like it, you can like it, you can like it, you can like it. At the same time, you can call us, you can email us, you can text us, you can text us. You can text us on the screen below. সেগুলো দেওয়া আছে আপনার এগুলো রেখে রাখবেন আমরা চলে যাব ছোট্ট একটি ব্রেকে ব্রেক থেকে এসে আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো আপনারা আপনাদের যে ধরনের প্রশ্নই মনের ভিতরে থাকুক না কেন প্লিজ গিভ আস কল টক টু আরিফ ভাই অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইমস এক কাপ চা নিয়ে বসুন ইউল এনজয় মোর দেখা হবে একটু পর 
সম্মানিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজ এফ এটা আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট আই মিন এই সেগমেন্টে আমাদের প্রচুর কল আসে সো ইফ ইউ লাইক টু গিভ আস এ কল গিভ আস এ কল এজ সুন এজ পসিবল সো এট দ্য এন্ড উই ডু হ্যাভ টু কাভার লট উই ক্যান নট এন্টারটেইন সামটাইমস আর ভাই চলে যাচ্ছে আপনার কাছে দেখি थैंक यू আশো ভাই थैंक यू सो मच দর্শক আপনি শুনছিলেন আমি তালে তালে যেভাবে আজকের প্রোগ্রামটি ডিজাইন করেছি আপনাদের কাছে এভাবে যে লেজারস দিয়ে পিছন দিকে যাব তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কাছে আর একটু আপডেট মাঝখানে একটু ছোটো আপডেট দিয়ে নিচ্ছি এটাও থাকছে যে আমরা যারা স্পেশালি আমাদের মর্গেজের ফার্স্ট টাইম বায়ার থেকে শুরু করে কারেন্ট রেসিডেন্সিয়াল প্লাস বাই টয়লেটের ক্ষেত্রে অনেক জায়গাতেই কিন্তু অনেক রকমের প্রাইস ডাউন হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে কতটুকু হয়েছে আমি ওইভাবে যাচ্ছি না ডাউন হয়েছে আপনার যারা ফিক্সড রেটের বেরিয়ে গেছেন ভেরিয়েবল রেটে আছেন অথবা মানে যেটা থাকছে যে আপনার ট্র্যাকার থাকতে আছেন আপনারা ভালো একজন মগেজ অ্যাডভাইজেশন উপন্ন হবেন সেই ক্ষেত্রে যারা লিমিটেড কোম্পানির বাইটের ল্যান্ডলোড আছেন তাদের জন্য সুখব থাকছে এইভাবে যে সেখানে কিন্তু অনেক প্রাইস কাট দেওয়া হয়েছে সেটা স্পেশালি বিল্ডিং ব্যাংক সোসাইটি থেকে শুরু করে প্রাইভেট ল্যান্ডার পর্যন্ত আপনাকে দেখতে হবে বুঝে নিতে হবে অনেক সময় আছে দেখা যাচ্ছে ডিসকাউন্টেড বাট অনেক সময় আছে ফিজ ইনভলভ সেখানে কতটুকু দিতে হচ্ছে লোন টু ভ্যালু কতটুকু পর্যন্ত পাচ্ছেন আপনি রিমোলিজ করে কি আপনি মানি আউট করছেন অন্য প্রজেক্টে যাচ্ছেন কি না এগুলো একটু দেখার বিষয় আছে আপনারা দেখে নেবেন ভালোভাবে স্পেশালি প্রফেশনাল মর্গেজ অ্যাডভাইজার সেই সাথে প্রপার্টি স্পেশালিস্ট সহকারে যারা আবার ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে আসেন যারা এই বিষয়ে অনেক আপ টু ডেট থাকেন যাই হোক এটা ছিল আপনার কাছে একটু বলা এবার চলে আসছি ব্যাক টু মানে নভেম্বর সেভেন আমাদের কিং চার্লস থ্রে উনি যে স্পিচ দিলেন প্রথম টাইম আপনারা দেখেছেন অনেকেই দেখেছেন লাইভ দেখেছেন সেখানে যে বিভিন্ন কথাগুলো বললো যদি এই দেশের ট্রেডিশনাল স্টাইল এইভাবে আসলো কথা হলো তো ওনার স্পিচের মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং থিং ছিল যে উনি প্রপার্টি লাইনে অনেক কথা বলেছেন সেটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি এনজয় করছিলাম লাইভ দেখে দেখে এবং কিছু নোটও রাখছিলাম পরে তারপর অন্য অন্য যেটা আমার শোতে আমার ভাই বোন যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্লাস ইউরোপিয়ান যারা মানে অ্যারাউন্ড ইউরোপে থাকেন যারা দেখেন এই প্রোগ্রাম আমার দেশে বিদেশে অসংখ্য জায়গা থেকে ভিউয়ার্স আছেন তো তাদের জন্য এভাবে পৌঁছে দেয় এভাবে যে সাতই নভেম্বরে উনি যে স্পিচটা দিলেন সেই প্রেক্ষাপটে উনি কি কি অনেক থেকে কাভার করেছেন আই এম নট গোয়িং দ্যাট মাস দ্যাট ফার উইথ দ্য আদার আদার থিং বাট আমি প্রপার্টি রিলেটেডের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস আপনাদের কাছে তুলে ধর যেটা থাকছে উনি লিজ হোল্ড এবং তাকে নিয়ে যেটা আমরা সাধারণত লিজ হোল্ড ল্যান্ডলোড আছি সেটা হই না বা এটুল ল্যান্ডলোড অথবা নিজে সেই লিজ হোল্ড প্রপার্টি থাকছি সেক্ষেত্রে আমরা যে লিজটা দিচ্ছি এটা লিজের যে লিমিটেশনটা থাকে ইয়ার থাকে এটাকে চেঞ্জ করার সমূহ সম্ভাবনা উনি ইঙ্গিত করেছেন সেক্ষেত্রে রেন্টার্স রিফর্ম বিল যেটা কথা ছিল এভাবে যে সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান নোটিসকে মানে ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে উনি বলেছেন যেটাকে হোল্ড করার জন্য মানে তার তার মানে স্টাইলে যেটাকে বলে আমি আমার গভর্নমেন্টকে বললাম আপনার হয়তো দেখেছেন অনেকে খুব কিছু কিছু জিনিস ডিফারেন্ট ওয়েতে রাখছে আমার কাছে মিক্স ম্যাচ অভিমত আছে যাই হোক তো সেখানে এটা থাকছে যে এই রিফর্মটা করার জন্য উনি নজর দিচ্ছেন এবং নজর রাখতে বলছে তার গভর্নমেন্টকে এবং সেই সাথে উনি বলছেন যে সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান যে নোটিসটা দেওয়া হচ্ছে যেটা ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছিল প্রায় এটাকে হোল্ড রাখা হলো অ্যাট দ্য মোমেন্ট সেটা কত দিনের হোল্ড রাখা হলো সেই বিষয়ে কিন্তু উল্লেখ করেননি উনি আবার থাকছেন থাকছে এভাবে যে এই এই জিনিসটা পাশাপাশি উনি প্রপার্টি যে স্ট্যান্ডার্ড বলে একটা কথা থাকে আমরা যেটাকে বলি ইপিসি এনার্জি পারফরমেন্স সার্টিফিকেট তো সেই ক্ষেত্রে যেটা গভর্নমেন্টের টার্গেট ছিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভে সি গ্রেডে নিয়ে আসার তো সেটাকে হোল্ড রাখা হয়েছে তো উনি উনি মানে কিং চার্লস থ্রে উনি তার স্পিসে এই কথাগুলো বলেছেন অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ যে এটাকেও হোল্ড রাখা হোক মানে তার গভর্নমেন্টকে সে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে প্রপার্টি লাইন এই ক্ষেত্রে এভাবে তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমরা যদি গো ব্যাক টু মানে চলে যাই যখন আমাদের কুইন ছিলেন প্রয়াত কুইন ছিলেন সেক্ষেত্রে উনি যেসব স্পিচগুলো দিতেন যদি কিং চার্লস থ্রির ফার্স্ট মানে স্পিচ দেয়া 
তো এতখানিকভাবে কিন্তু মানে লক্ষ্য করিনি স্পেশালি আমি গত বিশ বছর ধরে মানে ওনার স্পিচগুলো আমি দেখেছি চেষ্টা করেছি এবং ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি উনি প্রপার্টি লাইনে স্পেশালি অনেক বিষয় তো থাকবে আমি প্রপার্টি লাইনে যেহেতু মানে জিনিস আসতে সেই ক্ষেত্রে ওই আসছে উনি কিন্তু এত বিস্তারিতভাবে বলেনি যেটাকে ইম ইমপ্রেস করেছে এভাবে এবং অবশ্যই এখন কথা থাকছে কিছু করে কথা বলছিলাম যে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল ফর্মে কথা বলা আবার কিংয়ের ফর্মে কথা বলা ইট ফর ফর ডিফারেন্স এখানে আমাকে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে যে জিনিসগুলো উনি ইনজেক্ট করেছেন আমি আরও আসছি আরও এভাবে আসব তারপরে আপনাদেরকে আবার এই ফর্মেটে বলব যেটা থাকছে যে নিউ লিজ হোল্ডারের ক্ষেত্রে যে যাতে লিজ যাতে না দেওয়া হয় গ্রাউন্ড র্যান্ট আমরা যেটা দিয়ে থাকি আমরা যারা জানি না তারা তো জানি সেটাকেও তিনি বলেছেন যেটাকে নর্মালভাবে নিয়ে আসা চেঞ্জ করা জিরো গ্রাউন্ড রেন্টে নিয়ে আসা লিজটাকে এক্সটেনশন করে যেটা যেরকম ছিল গোনা বি গোয়িং ফর নাইন ইয়ার্স সেটা হতে পারে আপনার হাউজের ক্ষেত্রে হাউস মানে কি যেসব হাউজের লিজ থাকে সেসব ক্ষেত্রে আবার থাকছে ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে এখন থাকছে যে উনি এখানেও খুব একটা ভালো পয়েন্ট বলেছেন যে ইনক্রিজ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফর নন রেসিডেন্সিয়াল লিমিট ফর মিক্স ইউজ প্রপার্টি মিক্স ইউজ প্রপার্টি বলতে আমরা কি বুঝি আপনারা যারা জানেন ভালো কথা যারা জানছেন না তাদের জন্য এভাবে বলা যে মিক্সড ইউজ যে প্রপার্টিগুলো থাকে স্পেশালি মনে করেন কমার্শিয়াল এবং রেসিডেন্সিয়াল টুগেদার সেই ক্ষেত্র এটাকে অন্য ফর্মেটে আপনার এই লিস্টটাকে নিয়ে আসার চিন্তা করা হচ্ছে যে ক্ষেত্রে আপনারা অনেকেই জানেন যে মিক্সড প্রপার্টির ক্ষেত্রে মর্গেজ পেতে একটুখানি টাফার হয়ে থাকে সাধারণত ক্ষেত্রভেদে কোন ধরনের আছে কোথায় কী রকমের সেগুলো আছে তারপরে উনি বলেছেন যে এই রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ের যে ইন্স্যুরেন্সগুলো থাকে সেই ক্ষেত্রে কমিশনের মানে সরি মানে কমিশনগুলো যে বিল্ডিং ইন্স্যুরেন্সগুলো চার্জ করছে সেই ক্ষেত্রে এটাকে মানে মিনিমাইজ করার ক্ষেত্রে উনি বলেছেন এখানে যে জিনিসটা থাকছে আবার এভাবে বলতে চাচ্ছি যে এক্ষেত্রেও উনি এটা খুবই অ্যাকসেপশনাল যে ইন্স্যুরেন্স যাতে রিডিউস করা হয় সেক্ষেত্রে আসছে থাকছে আবার যে আমরা যারা রাফ ল্যান্ডলোড আছি যারা ট্যানেন্টের প্রতি বিভিন্ন রকমের ভাবে মানে লর বাইরে যদি আমরা যেটা করে থাকছি সেটা যদি ঠিক মতো প্রপার লভাবে ফর্ম না করা হয় তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে শাস্তি দেয়া হবে তো এই কথা বলে আমি আমার ব্রিটিশ বাংলাদেশি ভাই বোন যারা আছি আমরা ল্যান্ডলোড যারা প্রফেশনালভাবে আছেন যেমনি থাকেন অনেকে অনেকে কমপ্লায়েন্সেস অনেকে জানেন অনেকে জানেন না স্পেশালি যারা কেয়ার করেন কেয়ার করেন না সো মানি ফ্যাক্টরস আর অ্যারাউন্ড দেয় তা আমাদের কিন্তু আপ টু ডেটটা হয়ে নিতে হবে যাতে আমরা এভাবে না পড়ি যে কোনোভাবে র ল্যান্ডলোড হিসাবে আমরা মানে আমাদের নাম আসুক যেটা অলরেডি কিন্তু এক্সিস্ট স্পেশালি লন্ডনে আমি বলতে চাচ্ছি এভাবে যে আমরা এরকম ধরনের করবো না জরিমানার সম্মুখীন হব না আইন কানুন কমপ্লায়েন্সেসগুলো ফলো করব তাতে করে এরকম ধরনের থাকবে না উনি ওদিকেও আবার হাইলাইটেড করেছেন এখন যদি চলে আসি আমি আশা আমি একটা সেকেন্ড একটু আপনার কাছে ব্যাক করছি প্লিজ যেভাবে কথা বলছিলেন আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে উনি এই দেশেরই একজন পলিটিশিয়ান উনি ওনার মতো করে কথাগুলো বলছেন কিন্তু উনি একজন কিং এর কথাগুলো আপনাদের কাছে বিলিয়ে দিচ্ছেন যে উনি কি কি বললেন দর্শক দেখি কে আছেন নাই একজন চলে আসেন নাই চলুন কথা বলেনি দর্শকের সাথে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম প্রশ্ন করুন ভাইয়া আমরা শুনছি আপনি প্রশ্নটি করুন আপনার টিভির ভলিউমটা মিউট করে নিন আমার প্রশ্নটা হলো এই ধরনের আমি একটা ফ্ল্যাট কিনতে চাইতেছি জি আমি একটা ফ্ল্যাট কিনতে চাইতেছি জি আমার যেখানে আমি বাস করি এটা দেখলাম এটা দুই বেডরুমের এবং দুই বাথরুমের হুম তো এটা সার্ভিস চার্জটা হলো 2000 পাউন্ড পার ইয়ার হুম এবং ল্যান্ড রেটটা হলো 
আপনি যেটা বলেছেন আমি আপনার কাছে ফিরে আসছি এখনই প্রথমে যে আপনি বাইক টুয়েটের জন্য একটা একটা পদক্ষেপ নিচ্ছেন আপনাকে মানে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা মানে চাই আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি ভাই বোনেরা বিভিন্নভাবে এই লাইনে আসুক যেটা একটা বাইক টুয়েলেট একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ সুইচ সামটাইম ম্যাক্সিমাম টাইম সামটাইম ইজ নট একটা বিজনেস সেটা আপনি যে প্রফেশন থাকেন না কেন সেক্ষেত্রে একটা মানে ডিফারেন্ট ইনকাম আপনার সেট হতে পারে যদি আপনি সেটি গুডভাবে ম্যানেজ করতে পারেন ল লিগাল জিনিস এবং গুড এজেন্টের পাশাপাশি আপনার প্রপার্টি ম্যানেজ করতে পারে সেগুলো ফ্যাক্টর থাকছে অনেক সময় আছে অনলাইনের যুগ আমরা অনেক কিছু বের করতে পারি আগেকার দিনের তুলনায় এখন যদি ইফ এ গো ব্যাক লাইক এ টেন ইয়ার্স ব্যাক এন্ড নাও ইস ইস ফার ফর ডিফারেন্ট আপনার বাইটুলেটের প্রপার্টি আপনি যেটা কিনতে আছে দুই বেড টুন দুই বাত যদি অনেক কিছু জানা থাকে সময়ের অভাবে আমি এত ডিটেল জিজ্ঞাসা করিনি আপনি যখন দেখছেন যে সার্ভিস চার্জ টু থাউজেন্ড পাউন্ড ইজ এ ওখে আপনাকে দেখতে হবে যে রিসেন্ট সোল্ড ওখানে কীরকম হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যেটা যে দামে কিনতে যাচ্ছেন আপনার মগে যদি রেডি হয় তারপর আপনি কত ভাড়া পাবেন সেটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে আপনি যে ইনভেস্টটা করছেন ইনভেস্টটা প্রপার্টি ইয়েল্ড বলা হয় যে পার্সেন্টেজটা কত এলটা এই ফর্মেটে আসে আপনার রিটার্নটা কীরকম ধরনের পাচ্ছেন এসে ওয়ার্থ ইট কিনা তো সেক্ষেত্রে আপনি বলবো যে আপনাকে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে আপনাকে ভীষণ মিশন রাখতে হবে এভাবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যে আপনি এটা কত দিনের ফর্মেটে যাচ্ছেন কীরকম ধরনের শর্ট টার্ম প্রজেক্ট অর লং টার্ম প্রজেক্ট দ্যার ইজ এ সো মেনি ফ্যাক্টরস ডিফারেন্ট আপনাকে মনে রাখতেই হবে না আপনার পাশাপাশি যে আছে সে কীরকম করছে আবার সেই পথে আপনি যাচ্ছেন মানে সুরসি এটা ওটা ফ্যাক্টর থাকছে কিন্তু আপনার দেখলেন আশেপাশে রহিম ভাই করিম ভাই আরিফ ভাই হয়তো আশা ভাই মানে এরা করছে আগায় আসছে ইন কেস অফ আবার অনেক সময় আছে তারা কীরকমভাবে আগায় আসছে আপনি সেক্ষেত্রে কীরকম ধরনের আছেন আপনার সারকমস্টান্সেস কীরকম সো মানি ফ্যাক্টরস অ্যারাউন্ড দে তো এখানে ওই ওই লেগ ওয়ার্কটা করতে হবে আপনাকে অ্যানালাইসিসটা করতে হবে আপনাকে বসতে হবে অনেক সময় এমন কোনো এজেন্সির সাথে যে প্রপার্টি স্পেশালিস্টের সাথে এবং যখন আপনি অ্যাফোর্ড করতে পারছেন যে আপনার মগেজ রেট এখন বেশি সেটা কত দিনের ফর্মেটে আপনি সেটাকে মগেজ টাই আপ করছেন সেটা একটা ফ্যাক্টর আপনি যদি আবার এভাবে চলে আসেন যে আমি একটু আপনার যারা আনুষঙ্গিকভাবে দেখছেন তাদের উদ্দেশ্য পাশাপাশি বলছি যে আমাদের মানে ইউকেটটাকে এভাবে ধরা ধরা হয় ইন জেনারেল উইথ স্পেশালি লন্ডনের বেস্ট যদি আমি চলে আসি ইংল্যান্ড পার্টের মধ্যে যদি চলে আসে এটা প্রপার্টি হ্যাভিন বলে কথা থাকে যে রিটার্নটা এটা তালে তালে যেভাবে বেড়ে আসছে সোফার এটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে দুই তিনটা দেশের মধ্যে মানে সিটির মধ্যে লন্ডন একটা তো সেখানে রিটার্ন আপনার মনে আসছে যে আপনি ইকুইটি গেইন করছেন কতদিন পরে আবার রেন্টাল ইনকাম করছেন আপনার কীরকম ধরনের লং ভিশন মিশন সেগুলো বোঝার ফ্যাক্টর থাকছে আবার পাশাপাশি থাকছে যে আপনি কি সেই প্রপার্টির আইন সম্বন্ধে বোঝেন কি না না বুঝে থাকলে আপনাকে আপটু রেখে নিতে হবে আপনাকে বুঝতে হবে যে বিভিন্ন কমপ্লায়েন্সেসগুলো করলেই শুধু হবে না আগের দিনগুলো কিন্তু এখন আর ওরকম ধরনের নাই আপনার নাম টাইপ করলে অনেক সময় অনেক কিছু পেয়ে যাচ্ছে এইচএমআরসি পাচ্ছে আপনাকে আপনার কাছে ল্যান্ডার পাচ্ছে অনেক কিছু ফ্যাক্টর থাকছে তো যাই হোক আমি একটু স্যারাউন্ডিং পাশাপাশি বুঝে দিলাম যে ভাইয়া একটা ক্যানালাইসিস করে নিতে হবে ইস ওয়েন ইস মানে আপনার রিটার্ন আসবে প্লাস বা মানে বাইটোডের ক্ষেত্রে ওয়াই নট আপনাকে মনে রাখতে হবে বাট আপনাকে পাশাপাশি একটু নেগেটিভ সাইডটাও চিন্তা করতে হবে ইন কেস অফ আপনি যদি কোনোভাবে এটকে যান তখন আপনি সার্ভাইভ করবেন কীভাবে কত দিন ফর হাও লং দ্যাস দ্যার ইজ সাম ফ্যাক্টরস অ্যারাউন্ড দেয়ার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যাই হোক থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস প্রশ্ন আমি চলে আসি আশা ভাই আমাদের হাতে সময় খুব অল্প আছে বাট আপনার এই সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে স্পেশাল দেওয়া হচ্ছে আমাদের হাতে সময় আছে অনলি টু মিনিটস আপনি যদি দর্শক আপনাদের কাছে কথা বলছিলাম যে সময় তালে তালে অনেক সময় মানে 
মানে শর্ট করে মারতে হচ্ছে লাস্টের দিকে আরেকটু ছিল যে আমাদের আমাদের কিং চার্লস ট্রেড প্রপার্টির বিষয়ে যে কথাগুলো বুঝছিলেন পাশাপাশি পরে আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি উনি আসছেন উনি সেক্টরটাকে এভাবে দেখছেন যে প্রাইভেট রেন্টর সেক্টরের ক্ষেত্রে অম্বেসমেন্ট বলে একটা যে সংস্থা অর্গানাইজেশন আছে কোনো কারণে যদি আপনার সেই একটা মানে প্রপারভাবে মানে ফলো না করা হয় তখন এই অম্বেসমেন্টের ক্ষেত্রে একটা বিশেষভাবে নজরদারি করা হবে দেন বিফোর আগের থেকে এখন সামনে মো উনি প্রপোজ করেছেন এক্ষেত্রে আবার এভাবে যে ল্যান্ডলোডের জন্য একটুখানি সুখবর আছে আপনারা অনেকেই জানেন হয়তো ল্যান্ডলোড আবার অনেকে ভাবেন আমার পরিচিত অপরিচিত অনেকেই আছেন বলেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেখা ক্ষেত্রে যে প্রপার্টি রিগেইন প্রসেসের কারণে যদি আপনার প্রপার্টিকে ব্যাক পেতে হয় সেটাকে প্রসেসটাকে আরও স্পিড আপ করা হবে যেটা রিয়েলি সামথিং এক্সিলেন্ট মানে বলেছেন কিং চার্লস থ্রি তার নভেম্বরের সাত তারিখের যে স্পিচটা দিয়েছেন তো যেখানে থাকছে যে আমি কিছু কিছু কাবার করেছি আমাকে আশাবাই সংকেত দিচ্ছেন বিদায় নেওয়ার জন্য মানে শেষ করার জন্য তো এগুলো ছিল আমি জানাবে কি পয়েন্ট ধরে কাবার চেষ্টা করেছি আবার আমি এখন চলে আসছি আশা ভাই শর্টে মানলাম আপনি একবার বিদায় নিয়ে আসেন সেপ্রে দর্শক আপনারা বুঝছেন যে সময় তার তাহলে ফেরে চলে যেতেই হয় যেতে নেই চাইতে বুঝে যেতে হবে আপনারা ভালো থাকবেন আপনাদের মতামত জানাবেন আপনাদের টিপস অ্যান্ড অ্যাডভাইস আমাকে অনুপ্রাণিত করে আমাদের কমিউনিটির একমাত্র পায়নের হিসেবে প্রপার্টি টকশো করে আসছি ভালো থাকবেন শুভেচ্ছা রইল শুভরাত্রি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ডে যে যেখানে আসেন দোয়া রাখবেন আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আরিফ ভাই দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যদি আবার দেখতে চান প্লিজ এন টিভি ইজ কাইন্ড অ্যান্ড টু রিপিট দ্য প্রোগ্রাম অন ফ্রাইডে নাইন থার্টি ইন দ্য মর্নিং আশা করি আপনারা দেখবেন এবং অপরকে দেখানোর চেষ্টা করবেন বলবেন জানাবেন দর্শক আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা চলে আসবো ইনশাল্লাহ অ্যাস সুন এস পসিবল প্রতি সপ্তাহে আপনাদের সাথে